Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir diese kraftvolle Engelbotschaft, diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen und dir vor allen Dingen auf den Weg geben, dass die geistige Welt, egal in welcher Situation du bist, egal wie abgeschlagen, wie verzweifelt, wie ausgepowert du bist, ja, wie traurig du bist, die geistige Welt ist allgegenwärtig, immer präsent in deinem Sein, in deinem Herzen, um dich herum, mit ganz tollen Energien, mit wundervollen Zeichen, mit dir immer wieder die Hand zu reichen. Es bedarf einfach nur, die, die Willenskraft von dir selber, die Augen zu öffnen und wirklich dankbar, diese Führung, diese Geschenke anzunehmen. Wir machen es heute einfach mal ganz anders. Ich habe heute einfach nur spontan drei Karten gezogen, okay? Du darfst entscheiden, entweder das Video komplett anzuschauen, ein oder mehrere Optionen zu wählen. Und das Wichtigste ist einfach, dass du dir wirklich den Raum und die Zeit gibst, in dich zu kehren und zu sagen, ich bin bereit für das, was ich heute erfahren darf. Meine Videos sind alle zeitlos, egal ob es eine Monatslegung ist, ob es ein Liebesvideo ist. Weshalb? Weil solange wie du nicht in deinem Lernprozess, in deiner Annahme wirklich ähm, angekommen bist, gelten diese Videos. Ja, Zeit ist einfach relativ. Es gibt im Universum keine Zeit. Die Zeit haben halt einfach die Menschen erfunden, um eine Orientierung zu haben. Lass also die Energien auf dich fließen. Option 1, der Pendel. 2, der Frosch. 3, das Herzchakra. Okay? 1, 2 oder 3, mehrere Optionen oder alle drei, wie du möchtest. Ich fange währenddessen schon mal mit Option Nummer 1 dem Pendel an, um zu schauen, was ist das, was die geistige Welt, die Engel, die heute mit auf den Weg geben möchten. Es geht um das Thema Abenteuer. Das Abenteuer soll dir sagen, das Leben ist ein Abenteuer. Sei bereit für das Unerwartete und mache das Beste aus allen deinen Chancen. Alles, was sich dir bietet, ist die Gelegenheit, das Leben wie ein Abenteuer zu sehen. Die Engel möchten dir sagen, Komme raus aus alten Gewohnheiten, komme raus aus eingefahrenen Gleisen, befreie dich von festgefahrenen Strukturen, tu einmal etwas ganz anderes, betrachte das Leben mit ehrfürchtigen Staunen, Lachen, Freude als Abenteuerreise. In meinen Therapien sage ich auch oft schon mal, zieht euch mal bunte Socken an, macht mal etwas, was ihr normalerweise nicht machen würdet, reinigt mal eure Hütte, ja? geht zum Friseur und schneidet euch die Haare, damit diese ganzen Fremdenergien auch rauskommen. Und hier spiegelt sich das genau wieder. In Option Nummer 1 wird dir angeboten, das Leben aus einer anderen Sicht zu sehen. Wenn der Weg vor dir dunkel ist ja, oder du keinen Ausweg findest oder du dich in einem toxischen Terror befindest, bitte auch die Engel, dir den Weg zu erhellen. Okay? Halte Ausschau nach den Zeichen, nach den Signalen. Alles das, was wichtig ist und wertvoll ist für dich, um dich neu zu erforschen, mutig nach vorne zu schreiten, alles mit einer wundervollen Begeisterung zu sehen, auch wenn es gerade schwer fällt. Wenn du dich nicht selber animierst, wirst du nichts ändern. Denk dran, du hast die beste und intensive Begegnung und Erfahrung, aber auch Freundschaft mit dir selber. Du bist dein bester Alliierter. Sei also mutig und schreite nach vorne. Es ist ganz egal, ob es in, der, in den Finanzen ist, im Geld, im Beruf. Du kannst magnetisch alles anziehen. Auch in deinem Beziehungsleben, in deiner Partnerschaft, in deiner Gesundheit, bringe Schwung rein. Hier möchten die Engel dir sagen, es ist wichtig, dass du einfach nach vorne schaust, nach vorne gehst und alles, was kommt, voller Hoffnung und freudiger Erwartung entgegengesiehst. Eine positive Affirmation, ich sehe das Abenteuerleben voller Spannung entgegen. Also eins, Option Nummer eins, genieße das Abenteuerleben, weil es ist wirklich wertvoll, an sich zu arbeiten und alle Strukturen, alle toxischen Energien loszulassen. Hast du Option Nummer zwei gewählt, ja? Geht es sich bei dir hier um Disziplin? Selbstdisziplin macht dich frei. Das ist schon mal die Affirmation. Selbstdisziplin macht mich frei. Bei euch geht es darum, wenn ihr ein bisschen unbändig seid, wenn ihr ein bisschen unkontrolliert seid, ja, wenn ihr nicht so durchsetzungsfähig seid, wenn ihr immer wieder an Grenzen kommt und diese nicht überschreiten könnt, aus verschiedensten Gründen, sagt dir hier die geistige Welt, diszipliniere dich. Ein unruhiger Geist schläft nicht. Weder kannst du dir vom Vorteil sein, noch von anderen. Wenn wir uns jetzt mal im Tierleben befinden zum Beispiel, ja, wir erziehen unsere Haustiere, wenn ihr es so nennen möchtet, ja, für mich sind es Familienmitglieder, aber eine kleine Katze, ein, ein Welpen oder ein Kind auch von mir aus, ja, wenn wir wieder in der Menschenebene sind. Wir haben alle eine Erziehung, wir haben alle Richtlinien, wir haben alle Disziplin. Disziplin heißt nichts anderes wie ordne dein Leben, sei standhaft, sei gehorsam, lerne das Vertraute, was du schon kennengelernt hast, was schon in dir verwurzelt ist, wirklich aus frohen Herzen anzugehen, sei treu und liebevoll zu dir selber. 
Disziplin, laut der Engel, ist für dich ähm, eine wichtige Wegweisung, weil wenn du im Schwanken kommst, wenn du aus einem Rückzug immer wieder rein und raus gehst und dich nicht konsequent auf einen Erfolg konzentrierst, wirst du nie das anziehen, was es bedarf. Also hier geht es darum, lasse einfach ein bisschen äh, mehr Disziplin, mehr Struktur, mehr Ordnung in deinem Leben rein, ohne Druck, ohne Angst, genieße diese Freiheit, weil wenn du einmal dein internes Leben und externes Leben sortiert hast, wirst du sehen, wie schön es ist, nicht nur die höheren Schätze des Universums zu bekommen, nicht nur in eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen, nicht nur die Mission deines Lebens ähm, zu verwirklichen, sondern du wirst absolute Freiheit verspüren. Und hier sagen dir die Engel klar und deutlich, bitte uns um Hilfe, bitte uns um Unterstützung, damit dein Leben glücklich und voller göttlicher Führung wirklich gestaltet werden darf. Der Lohn für deine Ordnung, für deine Disziplin, für eine neu gewonnene Struktur wird der Schlüssel zu deiner Bestimmung sein und der Schlüssel zu deinem Erfolg. Selbst Selbstdisziplin macht dich frei. Wie wunderschön. Option Nummer drei. Wenn wir alles zusammenziehen, ja, ist es wirklich, wenn du dich disziplinierst, wenn du dich ordnest, wenn du dich neu strukturierst, wirst du das Leben aus einer anderen Warte sehen und deswegen auch das Abenteuerleben willkommen zu heißen. Wow, ist das nicht schön? Und was heißt das zum Schluss? Guck mal, ich sag ja, nehmt auch alle drei Optionen, weil es lohnt sich wirklich, die Videos bis zum Schluss durchzusehen, weil hier haben wir wirklich ganz tolle Energien. Option Nummer drei, bei dir geht es um Freude. Ja, ich finde an allem Freude, ich habe an allem Spaß, ich genieße mein Leben, ich bin voller Zuversicht. Freude entspringt aus einem Gefühl der Verbindung mit dem Göttlichen. Die Freude ist die Eigenschaft, die dich erleuchtet. Hier dreht dir die geistige Welt. Pflege und fördere deine Eigenschaften in dir, um dich herum, indem du in jeder Situation nicht nur das Göttliche siehst, sondern die, das Geschenk wirklich zu lachen, das Geschenk dich zu befreien, das Geschenk äh, mal aufzuatmen. Blicke hinter dir und hinter diese Fassade, die du dir selber aufgesetzt hast, um dich zu schützen, okay, wie auch immer, aber blicke auch hinter die Fassaden von anderen Leuten und lasse das Licht in deinem Herzen wieder aufblühen. Genieße jeden einzelnen Tag. Ich sage euch immer wieder, gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Freue dich an allem. Denn Freude ist der Schlüssel zur Erleuchtung. Genieße das Leben, egal wie schwer es dir erscheint, genieße es. Das Abenteuerleben bedarf ein bisschen Disziplin, ein bisschen Selbstbeherrschung. Befreiung wird der Lohn sein, viel mehr Stabilität, viel mehr Anerkennung, viel mehr Selbstbewusstsein. Und du wirst das Leben, die Situation, die Menschen aus einer Freudeenergie leben, sehen und anziehen. Ich sehe das Abenteuerleben voller Spannung entgegen. Ich Diszi Selbstdisziplin, Entschuldigung, Selbstdisziplin macht mich frei und ich finde an allem Freude. Leute, hiermit möchte ich mich heute verabschieden. Ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Denkt dran, das Leben ist es wert, die Liebe ist es wert. Ihr seid es vor allen Dingen wert und eure Intuition wird euch immer zu mir führen, wenn der Moment erreicht ist. Möchtet ihr eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, schreibt mich an und gerne bin ich bereit, euch noch zeitnah, sofern möglich ist, einen Termin zu geben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr 2022. Schaut euch auch meine Dezember-Videos an und am Start sind schon die Jahreslegungen für alle Sternzeichen fürs Jahr 2022. Alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye!